কোনো ধরনের ন্যূনতম সুযোগ নেই চরম অব্যবস্থা রয়েছে বাগা বাম বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের কোয়ারেন্টাইন শিবির এ যেন শিবির নয় মানুষ রাখার কোয়ার্ট আসাম মিজোরাম সীমান্তের লাইলাপুরে আটকে পড়া করিমগঞ্জ জেলার দুইশো আষট্টি জন শ্রমিকের খবর নিতে এসে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ শিবিরের নানা অব্যবস্থা দেখে খুব ব্যক্ত করে আমরা এই করোনার আতঙ্কে আমরাও আতঙ্কিত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যখন ঘোষণা করলেন লকডাউন করলেন সমগ্র ভারতবর্ষ এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী তথা আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসামকে কিভাবে সুরক্ষিত করে রাখা যায় তার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা তারা করেছেন বিভিন্ন প্ল্যান নিয়েছেন আমরা সব সকল ধরনের প্ল্যানকে আমরা স্বাগত জানাই যে তো আমরা আজকে এখানে এসে দেখলাম যে পরিস্থিতি যেখানে যদি যদি কোনো মানুষ যদি সে করোনার রোগে যদি যদি আক্রান্ত হয় তাহলে এই ক্যাম্পের যতজন মানুষ আছে সবাই আক্রান্ত হবে যেখানে আসাম স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এবং আসামের স্বাস্থ্য বিভাগ যেটা ঘোষণা করেছে যে আমরা সবাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করব এবং কমসে কম আমরা অন্তত এক মোটার এক মিটার দূরত্ব থেকে আমরা আমরা প্রত্যেকেই আমরা আমরা থাকবো যাতে একজনের গাত থেকে ওর জন্য অন্যজনের অন্যজনের গায়ে যাতে আমরা রোগটা আক্রান্ত না হয় কিন্তু আজকে এখানে দেখলাম যে এখানের যে অবস্থা প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যারা আছেন সবাই একে অন্যের জড়িত অবস্থায় সবাই গায়ে গায়ে লেগে এখানে আছেন এখানে কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা হচ্ছে না এবং এখানের জেলা প্রশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগ এখানের কোনো মানুষদের যে যারা ক্যাম্পে আছেন তারা গরু ছাগলের মতো তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে তারা এখানে কি খাচ্ছেন কিভাবে থাকছেন একবার খবর পর্যন্ত জেলা প্রশাসন নিচ্ছেন না শুধু দেড় কুইন্টাল চাউল দিয়ে এখানে দুইশো আষট্টি জন মানুষকে দিয়ে এখানে কি খাওয়ানো যায় এখানে একটা লেট্রিন আছে একটা লেট্রিনে দুইশো আষট্টি জন মানুষকে একটা লেট্রিন ইউজ করতে পারে এবং এখানে না কোনো থাকার ব্যবস্থা আছে না কোনো হাইজেনিক ব্যবস্থা আছে কিছুই নেই এখানে যারা লোক আছেন তারা বলছে যে লেট্রিনের গন্ধে এখানে থাকা যায় না তো আমরা এখানে একটা স্কুল এখানে সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর জন্য যে ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থা তো আজকে যদি ছয় সাত দিন পর আজকে যদি এই অবস্থা হয় এখানে চোদ্দ দিন এখানে মানুষ থাকবে কি অবস্থায় থাকবে এখানে গরু থাকবে না পশু থাকবে এই মানুষ না মানুষ থাকবে মানুষ এইভাবে থাকতে পারে না সুতরাং এদেরকে আরো উল্টা এখানে রোগগ্রস্ত করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তার চেয়ে তো এদেরকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া অত্যন্ত ভালো ছিল আমি জানি যে এখানে করিমঞ্জে ডিসি বলেছেন যে যেদিক থেকে মানুষগুলো আছে এসেছে সেই দিকেই বর্ডারে থাকতে হবে বর্ডারে থাকুক এখানে আসাম সরকারের জায়গা কিন্তু আসাম সরকার সে দায়িত্ব পালন যদি করত তাহলে আমরা কোনো মানে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাইতাম আমরা ধন্যবাদ জানাই এখানকার লোকেল যারা যে সমস্ত কিছু এনজিও আছেন ওয়াইএমএ তারপরে এখানে জাকির ভাই আর কিছু লোক আছেন এখানে আমার জলার মজুমদার আছেন আমাদের জেলা পরিষদের মেম্বার আছেন আমাদের রিঙ্কু ভাই আছেন আরো অনেকে আছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা প্রথম দিন থেকে আজ অবধি তারা সরকারের বিনা সাহায্যে আজকে এতগুলি মানুষদেরকে এখানে তারা রেখেছেন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এখানে এখানে বিভিন্ন সমস্ত এরিয়ার মানুষ এই মানুষদেরকে সাহায্য করেছেন তো আজকে যেটা সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল যে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক একজন আসামের নাগরিক সেই নাগরিকের রাখার দায়িত্ব হল যে সরকারের এবং এদের থেকে যদি রোগ যদি ছড়ায় তাহলে সমগ্র আসাম আজকে আমরা সবাই আমরা বিশেষ করে প্রথমে আমরা কাছাড় জেলা করিমগঞ্জ জেলা বরাকুড়ির মানুষ আমরা আক্রান্ত হব এবং সাথে সাথে সমগ্র আসাম আক্রান্ত হবে সবই আসাম সরকারকে বলতে চাই যে এইভাবে আপনারা করুণাকে আপনারা 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 মুক্ত করতে পারবেন না আপনারা প্রপার ওয়েতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে মানুষগুলোকে রাখার ব্যবস্থা করুন যারাই আসবেন তাদেরকে সৃষ্টি সিস্টেমে আপনারা রাখুন না হলে রোগ মুক্ত করা যাবে না কাছাড়ের ডিসি ডিসি মহোদয়কে আমি অনুরোধ করি যে আপনি আরো একবার ভিজিট করে এই মানুষদেরকে অবস্থা দেখুন যে কিভাবে তারা থাকছে তাদেরকে সেই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে তারা তারা যাতে থাকতে পারে এবং একটা মানুষ হিসাবে তার যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিবার আছে কেউ এখানে সেই ধরনের বিকারই নয় প্রত্যেকে অন্তত নিজে নিজ ঘরে থাকার ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাদের আজকে এইভাবে যে রাখা হচ্ছে তার চেয়ে তার ঘরে যদি পৌঁছে দেয় সেখানে তার অন্তত চোদ্দ দিন সে কোয়ারেন্টাইন হিসাবে সেখানেই থাকবে তার সেটা সে পালন করবে অনুরোধ করি আসাম সরকারের সরকারকে অনুরোধ করি করিমগঞ্জের জেলাধিপতিকে অনুরোধ করি আপনি দয়া করে এই মানুষদেরকে আপনি করিমগঞ্জে নিন যে ধন্যবাদ জানাই এই আমার লোকেল যারা এখানে যারা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছেন সব সময় খবর নিচ্ছেন আজ তারা যেটুকু সাহায্য করে যান করেছেন সেটা যেটা সরকার করতে পারেনি আমি এই এলাকার একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আর এই যে ক্যাম্প এই ক্যাম্প আমার বাড়ির অত্যন্ত সন্নিকটে প্রথম থেকে দেখে আসছি সরকারি অনিহা আজকে আমরা বলেছিলাম প্রধানমন্ত্রী যখন সমস্ত বিশ্বে যখন করোনা ভাইরাসের যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল 
তার থেকে বাঁচাতে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন লক আউট ঘোষণা করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা তাকে সমর্থন করেছি আমরা এই মুহূর্তে এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য হিসাবে মনে করি আসামের সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে সেগুলো আমরা দেখে আমরা আনন্দ প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু আজকের এই ক্যাম্পে এসে বাস্তব দৃষ্ট দেখে একটা কথাই আমার মনে জাগে যে বাজারে যখন একজন দৈনিক খেটে খাওয়া মানুষ দু কেজি চাল কেনার জন্য দশ কেজি মাছ বিক্রি করার জন্য বাজারে যায় দশ কেজি মাছ বিক্রি করে তার থেকে যে মুনাফা পাবে তা দিয়ে দু কেজি চাল বিক্রি করবে সেখানে চারজন লোক একত্রিত হলে পুলিশ লাঠি ব্যাঠা করে চারজন লোক একত্রিত হতে পারে আর সরকারি বোধায়ন্যতায় এখানে দুইশো জন লোককে একত্রিত করে রাখা হয়েছে এখানে কি এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আমি আপনাদের মাধ্যমে একথাটা এখানে প্রকাশ করতে চাই এই মানুষগুলাকে এখানে রাখা হোক আমাদের কোনো আপত্তি নাই আমরা বলেছিলাম যে কথাটা যদি প্রশাসন বলে থাকে যে আমরা দায়িত্ব নেব এদের খাওয়া দাওয়া আমরা এদের খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব চোদ্দ দিনের কেন আমরা চোদ্দ মাসেরও নিতে পারি তারা যদি এখানে আশ্রিত হয় কিন্তু এই মানুষগুলো তো আশ্রিত হয়ে এখানে আসেনি এদেরকে জোর করে এখানে দেওয়া হয়েছে সিদ্ধেক সাহেব বলেছেন এরা কোনো বিকারী নয় এদের বাড়ি আছে এদের ক্ষেত কৃষি আছে সবকিছু আছে এদেরকে যেখানে লকডাউন করার সঙ্গে সঙ্গে সব স্টেট সিল করে দেওয়া হলো স্টেট বর্ডার যখন সিল করে দেওয়া হলো মিজোরাম সরকারের সেই লক আউট কি মানল না তাদের যে রাজ্য সরকারের যেটা সিল যেটা রাজ্যের যে বর্ডার সিল সেটা তারা পার হলো কিভাবে মেনে নিলাম মিজোরাম সরকার তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে আসামের দিকে আসামে যখন তারা এসে গেছে তখন নিজের রাজ্যে এসেছে এখানে তো বর্ডার সিলের কোনো জায়গা নেই যেখানে আমাদের শিলচর একটা রাজ্য আর করিমগর রাজ্যে যেতে পারবে না এটা বর্ডার এরকমের তো কোনো প্রশ্ন নেই তবে এদেরকে এখানে আটকে রাখা হলো কেন ঠিক আছে আটকে রেখেছেন আটকে রেখে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে যাতে মানুষগুলো এখানে থাকতে পারে তার ব্যবস্থাটুকু নেই আমরা আমাদের কাছারে জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই প্রথম দিনে আমি আমাদের কাছারে ডিডিসির সঙ্গে কথা বলেছি এখানকার যারা অন্যান্য আধিকারিকরা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা একই কথা বলেছে আমরা এখান থেকে তাদেরকে করিমগঞ্জে নিয়ে নিতে চাই কিন্তু করিমগঞ্জের জেলা প্রশাসন তাদের লোককে এখান থেকে নিতে চায় না করিমগঞ্জের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়ে গেছে একটা জায়গায় আমাদের যিনি প্রতিনিধি আমরা এখান থেকে যাকে বিধায়ক করে নির্বাচিত করেছি মাননীয় পরিমল শুক্লবিদ্ধ মহাশয় তার সমষ্টিতে আজকে এই ক্যাম্প আর এই মাননীয় পরিমল শুক্লবিদ্ধ মহাশয় আবার করিমগঞ্জ জেলার সরকারি ইনচার্জ সুতরাং পরিমল শুক্লবিদ্ধবাবুর কাছে আমি আশা করব যে করিমগঞ্জের প্রশাসন যেটা মানে না উনি নির্দেশ দিতে পারেন করিমগঞ্জ প্রশাসনকে আমরা সরকারি ছিলাম আমরা দেখেছি একজন ইনচার্জ মন্ত্রী সেই জেলার জেলাধিপতিকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার রাখেন ক্ষমতা রাখেন সুতরাং পরিমলবাবুকে উনার একজন ভোটার হিসাবে উনার সমষ্টির একজন মানুষ হিসাবে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আমি অনুরোধ করব যে উনি যেন দয়া করে করিমগঞ্জের জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন যে তারা অতি সত্ত্বর তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যেভাবে সাইন্টিফিক্যালি যেভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বাস্থ্যগতভাবে মানুষকে এখানে রাখা যায় তার ব্যবস্থাটুকু করেন করিমগঞ্জে নিয়ে আর যদি এখানে রাখতে হয় তবুও তাদেরকে এমনভাবে রাখা হোক যাতে একটা শরীর থেকে অন্যের শরীরে রোগ না ছড়ায় আমরা সচেতনতার জন্য মানুষকে বলেছি যে আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখুন আপনারা দূরত্ব বজায় রাখুন আমার জিজ্ঞেস করে আপনার বাড়ি থেকে এক গজ দূরে যে ক্যাম্প সেই ক্যাম্পে কি সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখা হয়েছে আপনি আমাদের এখানে এসে আমাদেরকে ওয়াশ করছেন আমাদেরকে বলছেন আমার বলার কিছু থাকবে না সুতরাং আজকে এই যে অমানবিক আচরণ আসাম সরকার এই ক্যাম্পের মানুষগুলোর প্রতি করছে আমি একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে এটা ঠিক নিন্দা জানাই এবং দাবি করি জেলা প্রশাসনের কাছে তারা করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই মানুষগুলার করিমগঞ্জে যাতে তাদের বাড়ি করে গিয়ে সেখানে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করুক আর নয়তো এখানে যদি তাদের চোদ্দ দিন রাখা হয় তাদেরকে এমনভাবে রাখা হোক যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেখানে তাদের রাখা যায় মানুষের মতো রাখা যায় সেই ব্যবস্থাটুকু করুক সুন্দর করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের কাছে আসাম সরকারের কাছে আমি দাবি রাখছি রাত্রে যে থাকবে ওদের বিছানার কোনো ব্যবস্থা নেই মশারির কোনো ব্যবস্থা নেই এরা খাদ্যদ্রব্যের কোনো ব্যবস্থা নেই অন্তত ন্যূনতম এই চাহিদা ব্যবস্থা করা হোক
प्रशासन <laughs> निर्देश मेडिकल सैंस दी कम रखते हैं आज के मानुषा रखा बनना तरह मानुषारे मिजोराम के निकाने बंद कर मारे चिंता चले रेडियो पत्र पत्रिका सब कुछ बाहर से शहर रिश्ते खावा दवा मानुषिकली शरीर दायित्व स्कूल मानुषिया आशा करी तीन दिखा जो गेसुन तेज़ा कि